What do you remember when you heard the name Jonah? What comes to mind? Mm -hmm. Yes, he was. Uh, water. That? Water. Water? <laughs> the big fish. Right? The green fish. When we, see, when we see Jonah, those are the two glaring things that we see. Always notice this. He was a he was a foolish, and then he was uh, not just not, not that he was in the fish, but more likely para what a great fish is this na nakain ng lulunin yung tako, so, at these are the the, the second uh, no the second uh, second word that we always remember, the great fish, is one of the reasons why some people would disregard the book of Jonah. And they say, wait up, hindi yan totoo. Meron bang isda na ganun malaki na kaya nang lumulun ng, ng pako? Walang ganun isda. Yan na lang ang uh, uh, um, again, that's the magic thing. But I believe because the word the Lord says here, God prepared it. Maring wala kama na nakikita sa nung isda ngayon. Because that probably is one of the one of the special creation of Pakikon na talagang inanda nila because it's God. It is God. Sabi sa binasa natin. Look at back. At verse 17. Now the Lord had prepared. So it is when it, when it, it is a special fish. Ginawa talaga lang ng Panginoon for that occasion. Pwede nga nun. At kaya wala na, wala na, wala na, wala na tayo nang ikita ng ganun ng isla ngayon. We can argue na ganun. But the truth of the matter is Jonah is a real prophet and he has a message to, to give. He is a real prophet as a second Kishia. Uh, during the, the reign of uh, Jeroboam II, if I'm not mistaken, uh, he was a prophet that no panahon na yon. And si Jonah was a prophet that was sent Kaaway. Imagine. Ikaw ay Sino ba ang masasabi natin? Kaaway natin. Para ma makapaan natin ng gusto ito. Say, tayo, Pinoy. At inaaway tayo ng China, di ba? Naagaw nila yung kayamanang meron tayo. At pagkatapos, nasabihin ng Panginoon sa iyo, punta ka doon sa China. Sabihan mo sila na warningan mo sila doon. Sabihin mo, bubunawin ko ang China. Ikaw, na propeta, Ang gagawin mo. But, diba? Nasabihin mo sa sarili mo nila. Bunawin ng Panginoon ng China. Magaling. Yes! <laughs> Kula na nakakagaw ng ano, nakakagaw ng tubig ng Pilipinas. Diba? Oh. Di ko sila mawartingan. Huwag na. Bunawin na sila ng Panginoon. Kaya <laughs> dyan. Diba? Well, This message today is not about the big fish 
and not actually about Jonah, but what he represents. So this is something that we miss. Ang nakikita lang natin, pag we read Jonah, na siya ay pasaway, sumuway siya sa Panginoon, at may malaking isda. Yun lang nakikita natin dito. We hardly see the the grace of the Lord doon sa kaaway ng mga Israelita. Di natin naisip yun. Diba? Nineveh. Ang Nineveh o Nineveh the Nineveh was the, the, the city or the, the great city of the Samar the, the Assyrians. Yung mga Assyrians yun yung mga mga and those are the people who eventually uh, conquered the northern right, uh, northern tribe the northern tribe that's the last part the northern tribe the ten tribes of Israel they were conquered by the Assyrians at anilang uh, great city nila is Nineveh. And so, we we, we, close, we, maram, we ignore that. Yung grace ng Panginoon para sa kanila. Hindi natin nakikita yung minsan. And so, here I would, uh, there are three things that I want you to see. Uh, ito kasi ang uh, esensya. But when you look at Jonah, when you read the book of Jonah, eh, malagpasan na natin yun, ah, si Jonah, yung, yung, yung bad ng propeta, pasoy ng propeta, at yung malaking lista. Now, when you see Jonah, I want you to see it in a different light. So, ang, ang, ang ating mensahe, ay pinamagatang ko po na, the, the purpose of God stands. The purpose of God stands. Dahil gusto ko pong makita nyo dito sa kulat ni Jonah ang katotohanan na ito na ang Diyos ay may dahilan sa lahat ng kanyang ginagawa. At sa kanyang sa kanyang ginagawa He will even use a man as pasaway as Jonah was sa punto na ito. Kasi nga, si Jonah, he was thinking, well, if you will read at the back, Jonah chapter 4, pangita niya dyan, nasabi ni Jonah na, eh, pinahirapan mo pa ako Panginoon eh. Ganito siya kapasaway. Panginoon, alam kong pagkatawarin mo naman sila talaga eh. Pinikinapo mo pa ako. Pinapunta mo pa ako dito eh. Biro mo yung nag... Tawad yan. Kinain pa ako ng malaking isda. For three days. Ang hirap nun ha. Three days, three nights yun. Pinahirapan mo lang ako eh. Papatawarin mo lang din naman sila eh. Di ba? So... But, but I want you to see that it's not the what happened but what God intended to do ano yung purpose ng Panginoon bakit niya ginawa ito Paano, bakit niya inutusan si Jonah at para saan so if you will read verse 1 ng Jonah now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. So the Lord is giving his words and commandments to Jonah. against the 
uh, the the the, the inhabitants of Nineveh, that great city. And so Jonah, but Jonah rose up to flee unto Tarshish. Uh, alam na natin to, si Jonah, inutusan ng Panginoon, pumunta ka doon. Warnihan mo sila. Si Jonah, pag nag-isip niya, tumakbo dito. Hindi siya pumunta doon, pumunta siya dito. He really is going to disobey the Lord. Hindi niya sinunod ang Panginoon. The Lord says, go to Nineveh. He went on the other direction. He went to Tarshish. Now, I want you to consider this. Number one, God has a will. May kalooban ang Diyos. Now, now to, sabi sa verse 1, Now the word of the Lord came unto Jonah. Sabi niyo, ang salita ng Panginoon, it stands forever. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, Heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. It stands forever. And that word came to Jonah. He has a will. May kalooban ng Diyos. God has created all of us, all of creation, and He has power towards all of us. May kapangyarihan siya. Kaya niya tayong kilusin lahat. Kaya niya yun. Kung luluhubin niya. Now, Jonah tried to resist the will of the Lord. Gusto niya sabihin, Lord, gusto mo na kung ang tao doon, sasabihin ko sa'yo, kaya kong hindi sumunod sa salita mo. Kaya pumunta mo mo doon, dito ako pumunta. Tama si Kuya, pasaway nga siya ng, ng propeta. Maraming ganyan. Hindi lang si Jonah ang ganyan. Marami sa church ganyan. Marami sa atin. Hindi sumusunod sa salita ng Panginoon. But, the, 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 kaya ba natin na yung salita ng Diyos ay sagkain o ang tawag nito na, na, na hindi natin sundin makaya ba natin na ang kalawan ng Panginoon ay baguhin Kalooban ng Panginoon na pumunta si Jonah sa Nineveh. Pinangutos ng Panginoon, punta ka sa Nineveh. Sabi ni Jonah, ha? Di mo ako mapapilit, Panginoon, na pumunta doon. Bayan ang mga kaaway ko yun, eh. Di ako pumunta doon. Never. Dito ako punta. Tarsish. Now, I want you to see this. When he went to Tarsus, what happened? Verse 3. But Jonah rose up to be at the Tarsus from the presence of the Lord and went down to Kofa, and he found the ship going to Tarsus. So he paid the fare thereof and went down unto it to go with them unto Tarsus from the presence of the Lord. Verse 4, but the Lord sent out a great wind into the sea. And there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Nagpadala ng Panginoon na malakas na bagyo, na halos yung sinasakyan 
ni ni Jonah ay nasira na. So the people na kasama niya, yung mga kapwa niya tripulante o kapwa niya pasahero ay nataranta na. I want you to see this. Uh, ang, ang kalooban ng Panginoon hindi natin yan mababalik. Pag niloob ng Panginoon, kahit anong gawin natin, masusunod at masusunod ang kanyang kalooban. Jonah is trying to break the will of the Lord. Pag hindi, ayoko pumunta doon. Hindi ka nasusunod. I want you to see this. He will not let man's disobedience to hamper his will. Hindi ko mo pasaway ang tao eh hindi na mangyayari ang kalooban ng Diyos. Nababaguhin na ng Diyos yung kanyang plano, yung kanyang kalooban, yung kanyang gusto. Ah, ayaw mong sumunod sa akin. Okay, sige, huwag na lang. Iba na lang. Hindi ko na lang, hindi ko na lang bibigyan ng kalintasan ng nilibig. Sige, hindi ko na lang sila gugunamin. Di ba na lang? Eh gusto mo tarsis? Doon ko pupunta. Sige, tarsis na lang gunawin ko. Di, di ganun. He will not let man's disobedience hamper his will. Ang kalooban ng Panginoon, magkaganap yun sa ayaw at sa gusto natin. Sa ayaw at sa gusto ni Jonah, hindi masisira ang plano ng Diyos. At ang plano ng Diyos ay magaganap. Pag sinabi ng Panginoon, magaganap yun. At ito pa ang isang gusto kong makita nyo. Hindi lang sa sa pagsumulat ay ma, ma, masisira na ang kalawagan ng Panginoon. Hindi lang. Hindi magayari. I want you to see this. He will not let His people disobey His way. Hindi niya, lulo, hindi niya papayagan na yung kanyang mga anak ay sumuway sa kanyang kalawagan. This is this is the I hope you you will see the 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 majesty of the grace ng Panginoon para sa atin. Si Jonah, propeta ng Diyos, anak ng Diyos. And he wanted to disobey God for reasons na topic sa pala hindi natin alam. So makikita mo all sa dulo, makikita mo yung isip niya. Pero sa unang tingin, we do not know why, why Jonah wanted to disobey the Lord. Pwede, pwede na isa sa mga nagpukontrol sa kanya, inaaway kami ng bansang yan eh. Diba? Pwede, bahala sila masirang may mga 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 magunaw sila. Diba? Pabor pa nga sa akin, magunaw sila eh. Pinakubay ko pa sila ang warningan. Huwag na. Pwede gano'n yung damdamin ni, ano eh, ni Jonah eh. Pwede yun ang nag-motivation eh. Na, Lord, hindi kita susundin yan sa plano mo na warningan mo sila. Eh di, pag-unami nga mo sila, baka magbago nyo, baka mag-reflect na sila eh. Di, hindi sila magunaw. Puhay pa rin yung mga kaaway ko eh. Gusto kong mamatay na sila mga kaaway ko sila eh. Di ba? Iyan tayo, mga tao tayo, ganyan tayo, di ba? Pag mayroon tayo tinitignan at tingin natin ito sa, sa tao nito ay kaaway natin, di ba? Mas gusto mo na ba, Lord, kung hindi mo na po ito, mga kapitbahay na ito. Di ba? <laughs> Parang si ate may pinag-pepre na kapitbahay, oh. <laughs> Kaya yung mga lalo, pag-usapan din namin yan, na guilty tayo na sa sa 
summer na pinapalalaman natin yung yung kodalit natin na sa ano bad yun ha, bad yun anyway so si, 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 si eto kung gusto kong makita nyo susuway sumusuway si, si, si Jonah sa kalawa ng Panginoon para sa kanyang buhay hindi hinayaan ng Panginoon na mangyari yung kay Jonah nagpadala siya ng bagyo he stopped the, 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 the ship kasi hindi nakarating si, si Jonah sa gusto niyang takasang lugar sa presensya ng Panginoon gusto niyang lumayo sa presensya ng Panginoon at akala niya makakalayo siya sa presensya ng Panginoon wala sabi, sabi nga ni David sa kanyang awit magtago ako sa mga bundok na lupa magtago ako sa kailaliman ng lupa na lupa wala akong magtataguhan, Panginoon, sa iyo. Kaya parang din si Yona, hindi ata nakabasa yung songs na yun. Kaya, <laughs> nagpunta siya, gusto niyang tumaka sa presensya ng Panginoon at pumunta niya sa Tarsus. Pero, ito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi niya kakayaan na tayo ay magkaroon na, makagawa ng kasalanan. Imagine that grace ng Panginoon sa atin pinigilan niya yung barko na makarating doon na mapapag na, na, pinigilan niya na, na mag, magtigas ng pusto o puso ni Jonah na, siyempre kung tulad ko ha, Panginoon kaya natang suwayin pupunta ako sa Europa pupunta ako sa Tarsis pakikita mo hindi ko susunod niya kalungan kalungan sa akin ng Panginoon Jonah <laughs> Jonah hindi ito makakarating doon hindi ko kakayaan na sumuway na sa akin kaya nasa dikna pa lang siya ng dagat binulabog na ng Panginoon ang karanitan at ang tao mga kasama ni Jonah nagtalanta na now go forward what happened? what happened? sabi Then the mariners, verse 5, were afraid and cried every man unto his God. Yung mga mariners, yung mga tripulante, yung mga nakasakay dun sa barko, nag-iyaka na sila at nagkanya-kanya na silang panalangin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa kanilang mga Diyos. Kasi bigay na kanyang Diyos sila eh. Yung mga panalangin na yun. Kung yung mga mga kasakay siguro din ni Jonah, mga taga Tarshish, may sarili silang Diyos doon. May mga Diyos na Diyos na pagundukan, may Diyos na kapatagan, may Diyos na tubig, ng kahit ng dagat, may may extra Diyos. <laughs> may extra Diyos. Kaya nakamayin nyo na, no? Ano na ngayon? Ay, ano ba yun? Ano, 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 ano. Anyway. Uh, so, nagkanya-kanya sila ng panalay sa kanilang Diyos. And then, and cast forth wares that were in the ship into the sea to lighten it of them. Nakaranta na. Nagkanya-kanya sila ng panalay sa kanilang mga Diyos. At yung yung bagulo ko, ko, bagal tayo. Tako natin itong mga to. Ano ba yung madalitin natin para gumaan yung barko at hindi tayo mapahama. And Jonah, the son of God, the prophet of the Lord, ano ginagawa niya? Ang ginagawa niya? Pero sa'yo mo? He was fine to sleep. He was sleeping. Sa'yo mo? Nagkakagulo na lahat! Tapos sabihin siguro, imagine nyo nyo to. Sul! Sul! Tumigil nyo! Tingilin mo to! Sino ba si Sus? Ah, hindi. Si Poseidon pala. Poseidon! Tingilin mo to! Lulubog kami! Maliguro may isang tagad peso to. Diana! Diana! Tingilin mo yung hangin! 
yung kapital siguro ng lolo. Oy, utos sa utos ikaw. Itawag mo niya, tigas ng yun. Kasi si Sion na. Payapang na tutulo. And so, the the what happened? And so the shipmaster came to him and said unto him, What thing is thou? What, O sleeper? Uh, arise, call upon thy God, if so be that God will think upon us, that we perish not. Sabi niya, Uy! Nakita ko nga yung mga kasama natin, o nagdahal na kanyang panalangin sa nakamahal ng Diyos. Manalangin kami sa Diyos mo. Baka yung Diyos mo may kapangyarihan para pigilan ko. Bagyo na ito. Now, ang Diyos, He wanted to make Jonah awake. Gusto ng Diyos na gumising ang diwa ni Jonah na hindi niya kaya baliin ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay pumunta siya sa niniba. Yun ang, yun ang plano ng Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos. At hindi niya ginayaan si Jonah na tumigas ang puso at sabihin na, ah, kita mo Diyos, kita mo Lord, kita mo Yahweh, kaya kitang suwayin. Hindi ginayaan ng Panginoon na mangyari kay Jonah. Binagyan ng Panginoon ng bagyo. Yung, yung, yung yung dadaanan ng barko na yan para pigilan si Jonah sa kanyang ginagawang pagkakasala. Alam nyo, may, may pangyayari din si, si Abraham pumunta siya sa, sa isang bayan, sa bayan nila Abimelech at si Abimelech kinuha uy, yung ganda na kinuha si Sarah at Dahil ang pakilala ni Abraham, di ba? Pag pakilala ni Abraham sa sarap, sino itong kasama mong magandang babae? Eh, kapatid ko. Ganun na sinasabi ni Abraham, kapatid ko. Sabi ni Sarah, oo, oh, kapatid ko nga yan. Ganun ang pakilala nila. Bakit? Kasi sabi ni Abraham, natatakot ako dahil pag sinabi kong asawa, asawa kita, ipagpatayin nila ako para maging kanilakan na nila. Um, makuha ka nila sa akin. Kapag kailangan mo ang kapatid mo, hindi nila, hindi nila ako papatayin. Uh, ano mas ano pa nga, pukunin nila ang kapatid ko. Bubulagin nila ako para mapalagin sa'yo. Kaya gano'n ang ginagawa nila. And so gano'n si Ahimele, si Ahimele, kinuha niya ngayon na asawa si Sarah. Nagawin niya asawa si Sarah. Ay, di wala akong mula siya. <laughs> Ani yun eh. Tumbugan na pinata niya. Pero ang Diyos, pangyarihan na lahat ng babae sa lugar ni Ahimele, ni, ni Ahimele, ay uh, sinarado ng Panginoon. The Lord, the, the, the scripture said, He, he closed the matrix. He, he closed the wounds of the women in the land of Mahimele. Why? Because of Sarah plus Sarah. Asa ni Mahimele, Lord, eh, pakilala niya sa akin, kapatid niya yun. Eh, sabi niya, sabi ng Panginoon sa kanya, oo, alam ko. Kaya, kaya nga kita pinakusap ngayon. Pinipigilan kita na makagawa ka ng kasalanan na huwag mong sipingan niya babae niya kasi yung asawa niya propeta ko yun so the Lord will do this He will 
and hinder sin. Pipigilan nila na makagawa ng kasalanan. Ang isang tao. Pipigilan ng Diyos. So pinipigilan ng Panginoon si Jonah here. So that is, kahit na pasaway si Jonah, hindi yun naglap para mangyari ang kalooban ng Panginoon. And you will see it why. At hindi niya ang hayaan ang kanyang lingkod na magpatuloy sa kasalanan. Na, na, yung kasalanan na yun ay, ay patibay, patigasin yung kanyang puso pa. Hindi niya hayaan ng Diyos yun na mangyari sa kanyang mga anak. So, Let's continue the story. Verse 7, And they said, Everyone to his fellow, Come and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Sino kaya ang may balat sa puwit sa atin? Yan ganun. Sige, para di cast lots. Uh, di ko alam kung paano kung casting lots na ito yung ano na. Parang siguro buwa sila ng mga ting-ting. Di ba ganyan yung ano yan? Na ting-ting. Yung pinakamaikli. Kung sino yung makakuha ng pinakamaikli? Siya yung... Siya yung malas. So, bumunod isa-isa at ang naka... yung lot. No, sa atin na, para sa future yung ano yung ginawa nila siya ay si Jonah yung nakakuha ng pinakamaikling kating that the lot fell on him and so he, he, he was asked then said they unto him tell us, we pray thee for whose cause uh, for whose cause this evil is upon us what is thy occupation and whence comest thou and what is thy country and, and of the, what people art thou so basically yung tinanong siya uy bakit nangyayari to? ikaw ang dahilan anong sino ka ba? saan ka? anong ginawa mo? and so do and he said unto them I am a Hebrew and I fear the Lord the God of heaven which have made the sea and dry land. Now here is the unfolding of the will of the Lord. The, the unfolding. At eh, pinapakita ito kay hindi pinapakita ito ng Panginoon. Primarily kay Jonah. Jonah, kini ito ang mangyayari pagpupunta ka sa hindi You have to testify about me. So, ang mga tao, tinatanong siya, di ba? Tanong, sino ka ba? Tagasaan ka? Anong trabaho mo? Bakit ganito? Bakit, bakit pinamalas tayo ng ganito? Jonah was brought into a corner at sa kanyang pagiging pasaway ng propeta na paamin siya. I am a Hebrew and I fear God. Sa likwain natin ngayon, ako ay kay Cristo Jesus, ako ay anak ng Diyos. At may tao pa sa Diyos. So, nakita ni Jonah na yun, realize niya, the Lord brought him there. He was to testify to these people who do not know the Lord. They do not know Yahweh. Nag-iiyakan sila doon sa bago, di ba? Sa kanilang mga Diyos. And that is happening. Kaya nga sila dumating doon sa kaslats. That's why they kaslats. Dahil hindi sumasagot yung Diyos ko. Hindi hindi sumasagot yung Diyos mo. Sino bang mahala sa atin? Na doon mag-aalaman na sila. Ikaw pa na naman eh. Ano ba alam mo? Jonah. Sino ka? Anong, 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 
ginagawa ko no? Ang ako si Jonah, kristyano ako, anak ako ng Diyos. Napwesta siya na ano, magpatutuo. The Lord brought him to that position that he testifies his God. Tumindig siya na, ako ay may tawag sa Diyos. Ako ay kay Yahweh. Ako ay ganyang propeta. At sinubukan kong sumuhay sa aking Diyos. Kaya nangyayari ko sa akin. And he said unto them, uh, verse 10, Then were the men exceedingly afraid, said unto him, Why hast thou done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord, because he had told them. Then said they unto him, What shall we do unto thee, that the sea may be calm unto us? For the sea rocked and was tempestuous. Itong mga tao ito, hindi sila sinagot ng kanilang mga Diyos. Nakita nila na, Uy, alam mo yung Diyos mo na napakalakas. Talo niya ang Diyos ko. Ano bang dapat natin gawin para tumigil na ang uh, uh, bagyo nito? Ituro mo sa akin. See how the majesty of the Lord, yung plano ng Diyos ay nangyayari. Ang gusto niya, ang gusto niya ng Panginoon kay Jonah is to stand up and to testify sa mga hindi nakakakilala sa Diyos. Ayaw niya. Hindi nila kilala sa ginibi ang Panginoon. Ayaw ni Jonah yung mag-testify. And so, nung tumaka siya, ginamit ng Panginoon yung may maliit na bako na yun. At doon, Parang ginawang test job ng Panginoon para kay, kay, kay Jonah. Ganun pa rin ang ganun, ganun lang Jonah ang gagawin mo. You will testify of me. Sasabihin ito, puro mo sa kanina. O paano sila maliligta? Ang minigay mo, ginawin ng Panginoon. Itong barko na sinasakyan nila sa ito, ang pili ng mga tao doon, Tatapusan na rin ang mundo para sa kanila. Gugunawin na rin sila ng Panginoon. Kaya ang tasyon nila, Jonah, anong gagawin namin? Anong gagawin namin? Si pinakita ng Panginoon kay Jonah, This is what I plan to do. Hindi mo na dapat naranasan to eh, kung sumunod ka na lang agad. Pero, okay pa din. Bakit? Kasi itong mga taong to, wala silang taong sa Diyos. Ngayon, may taong na sila. Inaalam na nila. Gusto na nila sundin ng Diyos ang kanyang plano, ang kanyang kalawuban. Okay? Hindi nyo yung, 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 yung goodness ng Panginoon dito. Hindi lang kay Jonah, hindi sa lahat. Si Jonah, He wanted to disobey God, pero anong ginawa ng Diyos sa kanya? In His disobedience, ginamit yun ng Panginoon para yung mga tao masakay niya doon, makilala ang Panginoon. Romans 8.28, di ba? All things were together for good to them that love God, to them who are the all, for things to His purpose. Si Jonah, yung the one who loved God, medyo pasaway pa ka, di ba? Pero, ginamit yung masamang pagsaway ni Jonah na ito ng Panginoon para mas lalong matanyag ang Diyos sa mas maraming tao. At si Jonah, sa kanyang katigasan ng, 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 ng sa kanyang pagsaway, eh, hindi ko masabi matigas ang puso niya eh. It's just that, sa sama ng loob niya siguro sa linib eh. Sa galit niya. Eh, eh sinubukan niya sumuhay sa Diyos. Pero hindi. Hindi, hindi, hindi. 
wala siyang magawa. He still testifies about God. Yun yun yung sinasabi ni Jeremiah. Si Jeremiah, sinabi ni Jeremiah, <laughs> gusto ko mapigilan ang salita ng Panginoon sa akin. Ayaw kong sabihin. Kasi masasaktan kayo. Pero hindi. Ang salita ng Diyos, tinutupok niya ang puso ko. Wala akong magawa kung di sabihin niya sa inyo ang kanyang salita. That is the plan of the Lord. And, and no one can thwart His will. And so, last, I want you to see. So God has a will. And God has a plan to bring about His will. God will be magnified in His will. I want you to see this. When you read, when you read Jonah, I want you to see that the will of the Lord ang, 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 ang maluluwalhati dyan ay ang Diyos din mismo. Sa kanyang kalubay, siya ang maluluwalhati. What happens niya? Sabi niya, ano ang panagali namin? Para tulihin na itong bagyo. And he said unto them, that is Jonah, take me up and cast me forth into the sea. So shall the sea be calm unto you, for I know that for my sake, this great tempest is upon you. Ah, simple lang naman, mga kaibigan. Itapon nyo ako sa dagat. Tignan nyo, titignan nyo ba ko. E di sabi mga tao, <laughs> ang, ang Diyos po na ito ang mga pangyarihan. Pagpakinggan na namin sa gusto mo, ano ba ang ano, ano, sasabihin mo? Eh, ang sasabihin niya, patayin niyo ako, itapon niyo ako sa dagat. Eh, gagawin ba nila yun? Di ba? Teka muna! Eh, kung patayin niya namin, kaya nga pa lang ang pangyarihan ng Diyos mo, baka irisin na kami agad kung gagawin namin yun. So, anong ginawa ng mga tao? What did the people do? Then, verse uh, 13, Nevertheless, the men rode hard to bring it to the land, but they could not, for the sea rock and was tempestuous against them. So, the men, ah, uh, Jonah, yung Diyos po napakalakas, mas wala ka sa Diyos namin. Tapos gusto po patayin ka namin. Nahihibaw pa ba? Hindi, ganito na lang. Pagtutulong-tulungan natin. Tatabi tayo sa, sa tabi ng lupa. Ganit tayo ng lupa, tatabi ka tayo. Pero, anong gawa niya na kung pag, pag uh, row, yun ba na? Pag sagwan. Eh, hindi sila gumalis. Pag hindi sila makalapit. And so, they were, they were, they all surrendered and said, no, verse 14, Wherefore they cried unto the Lord. And notice that they cried unto the Lord. Yung Lord yan, all capital letters, di ba? That means si Yahweh. Meaning, nung una, ang pinapanalagay na nila, yung kanya-kanyang Diyos. Pero dahil nga, Nakilala na si na nakilala nila, uy, may mas makapangyarihan sa Diyos ko. Yung Diyos nitong si Jonah. <coughs> sa kanya na ako ngayon mananalangin. They cried unto the Lord, to Yahweh. Pag sa Bible nyo, nakita nyo yung capital letters N-O-R-D, capital letters the Lord, sa, sa, sa Hebrew language, Yahweh yan, yung Y-H-W-H Sinalit sa English uh, yun ang bigas, Yahweh si, si Yan ang Panginoon So they cried unto the Lord and said We beseech thee, O Lord We beseech thee Let us not perish for this man's life and lay not upon us innocent blood for thou, O Lord, as not as it pleased thee. See, this man learned because of this this, this uh, tempestuous storm that the Lord 
the God of Israel, Yahweh, is the Lord of all, that and He was powerful. He is above everything. That whatever He pleases will happen. Kung ano ang kalooban niya, yun ang mangyayari. In a short period of time, they learned it. And, and ang gusto ko pang makita niyo dito, mayroong katotohanan na uh, bukod doon sa sinabi ng Panginoon kung paano uh, ang, 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 ang generation na ito nagkakanap ng sign, ay isang sign lang iwan ko sa kanila, the sign ni Jonah. Si Jonah, three days and three nights sa, sa belly of the fish. Then the Son of God will be three days and three nights in the grave. Diba? Ganun yung mga natin show. Now, this, si, G, si, si Jonah in this part of this, this, this book is now being, uh, is giving a picture of a sacrifice. A sacrifice of a an innocent sacrifice para sa kalintasan ng marami. Jonah is now being an image of an innocent man who must die in order to save the people. Inilalarawan na ng, ng pangyayari nito sa buhay ni Jonah si Cristo Jesus. Jesus, an innocent man when he when he, when, when he was born and he lived his life among the people until his death. He was tempted, he was he was tried, he was uh, he was uh, at the start of the scripture. He was not found. Uh, he was not found any guilt. Walang kasalanan na magibigay sa kanya na sabi niya kasalanan ni Jesus. No, he was an innocent man, and he died. He died a cruel death. Cruel death on Calvary. Yung yung panahon na yun sa 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 lita ng bagyo. Yung mga tao, they were thinking, napakasamang tao ko naman, kung papatayin ka namin, Panginoon, ang Panginoon kong makapangyarihan, tapos gusto mo na itakot ka namin sa dagat, papatayin ka namin. Kaya nga ito pala yun na doon, itong innocent blood na ito, they recognize that Jonah was an innocent man. It is because it pictures the Lord Jesus Christ. So when you see when you read the book of Jonah, understand this. Gusto kong ipakita ng Panginoon ang isang bahagi ng buhay ng Panginoong Yesus kung siya'y nalito sa ito. Which is an innocent sacrifice. An innocent life to be sacrificed for the salvation of many. And so they did, they threw Jonah, and immediately, pagkatapon nila ni Jonah, bigang tumingin na pagkakit. And what happened? What happened? What happened next? So they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging. Then, what happened? The man, the men, what? Feared the Lord. Yun ang gusto ng Panginoon. That is the will of the Lord. That the men will fear Him. That they will recognize Him. That He is the Lord of all. Yun ang will ng Panginoon. And when they threw Jonah, God prepared the fish for him. Yung mga tao, they recognize 
ang paggawa ng Panginoon. Jonah needed a fish to fully grasp the greatness ng grace ng Panginoon. But that's another sermon for another day. But I want you to see this. I want you to realize this. When you read Jonah, I hope you understand that God has a will. And His will, God has a plan to, to do it. Our disobedience cannot hamper it. And be confident that the Lord will not let us disobey Him. Hindi ayahan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay, ay sumu sumuway sa kanya. Pipigilan ng Diyos tayo. Pagayon nito, pinigilan niya si Jonah. Tulog sa natin. And the Lord will put us in a position that we will declare Him. And God will ultimately be magnified in His way. The people in a short period of time learn to fear the Lord. They recognize Him as the only Lord greater than their own gods. So when we read Jonah, Huwag lang malaking misda ang ating disiplin. Huwag lang yung kanyang pagiging pasaway. Huwag di yung napakatakilang Diyos na kumikilos doon sa istorya ng buhay ni Jonah. Yun ang sana makita mo na. Bawal yan sa inyo. Father, thank you Lord for this story about Jonah the story about your will and how you have a plan for it the story of how in this will in your will the only one that will be magnified is you thank you Lord for showing us this great truth and we pray Lord that when we be Jonah when we open this portion of the scripture. May we see your goodness, Lord. May we see your grace. And, 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 and most especially, may we see the Lord Jesus Christ, the innocent sacrifice, who died to save some, to save the people who fear the Lord. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you for your word. In Christ's most precious name, we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa salita ng Panginoon. Tayo din dismiss na ito.